All right, guys, we are going to be reacting to a screw propulsion test 1970, guys. Let's jump in. Make sure you guys subscribe to my channel as well. Let's subscribe. Okay. Help the channel grow to 100,000 subscribers. Okay. Московский автозавод имени Лихачева ведет поисковую работу по использованию шнекового движителя на транспортных средствах. Okay. Такое направление работ было принято после того, как выяснилось, что на некоторых видах болот и глубоком снеге проходимость гусеничных машин недостаточна. Построенный автозаводом макет шнекохода имеет грузоподъемность в одну тонну. Пока макет может двигаться только по деформируемым грунтам. По хорошим дорогам его нужно перевозить на автомобиле или прицепе. Mm. Стоп. выполненные из алюминиевого сплава, полые, герметичные, являются поплавками, на которых макет плавает. Двигатель ЗИЛ-375 мощностью 180 лошадиных сил позволяет макету развивать на воде скорость до 13 км в час. Fast, fast, fast. Затормаживая fast, один из шлеков, yeah. Макет легко маневрирует на воде. I mean, they have the right concept. Don't get me wrong, it was the right concept, but I don't, I don't, I don't, I cannot see how this could be sustainable. It's the right concept. Yeah. Наилучшие качества нового движителя проявились на болотах. В этих условиях шнек не имеет конкурентов. Правда, не все было гладко. На первых ага. этапах испытаний шнекоход при движении вперед плохо управлялся. О -о -о. So not everything went smoothly. Оказалось, что при движении задним ходом маневренность хорошая. Так было установлено что на болоте у правого шнека должна быть правая спираль, у левого – левая. Неспособность шнеков работать под твердым грунтом в некоторой мере компенсируется возможностью самостоятельно передвигаться боком за счет вращения обеих шнеков в одну сторону. Эти кадры сняты на заболоченном озере Картыма в Тюменской области. Глубина болота несколько метров. Болотоход ГАЗ-47 здесь работать не мог. Мелкие деревья и кустарник, растущие на трясине, не мешают макету уверенно продвигаться вперед, It's strong. Oh, that's that's the fear right there. Yeah, that's the fear right there. You see how it gets stuck a little bit, but it keeps going though. Yeah. В отличие от гусеничных болотоходов, шнековый болотоход 
имеет высокую скорость движения как на воде, так и на трясине. Поэтому ему не страшны разрывы в покрове болота и переходы с воды на трясину. Скорость движения по болоту составляет около 14 км в час. Для улучшения условий выхода из воды на плывун перед шнеками установлены наклонные лыжи. Mm. Болото является наиболее коварным грунтом не только летом, но и зимой. Это участок илистого болота с глубиной ила около одного метра. Mm. Здесь не может работать ни одна гусеничная машина. А шныкоход даже может оказать помощь застрявшему болотоходу. Okay, that's not bad. Man, that's impressive. That is actually impressive. That's actually impressive. The fact that they can pull out a, I would say like a, it's not a tank, it's just a vehicle, more right vehicle for war, I guess. <laughs> the fact that they can do that, man, it's wow. Look at that. Amazing. It's, it's not a bad idea, man. Были начаты в Подмосковье. Здесь на шнеках с углом спирали 18 градусов были успешно преодолены различные подъемы, вплоть до 28 градусов крутизной. Вау! Дальнейшие испытания велись в районе Соликамска на рыхлом сыпучем снегу метровой глубины. показал себя с наилучшей стороны. This continue the project or continue the project. Макет имеет хорошую маневренность в лесу и легко передвигается по целине. Just, that's that's the, my biggest fear right there. He gets stuck sometimes. But overall, he does a very good job moving around the the snow. Снег глубиной более метра доступен только специальным снегоходом. Oh. Этот трудно проходимый сыпучий снег характерен для районов Урала и Сибири. В этих условиях шныкоход работает нисколько не хуже, чем на болоте. Сравнительно высокий расход топлива, полученный на испытании, является недостатком не только шнекового снеговолотохода. Каждый километр продвижения в таких условиях для любой машины требует в несколько раз больше топлива, чем на хорошей дороге. Однако преимущество шнекохода в подвижности на особо труднопроходимой местности бесспорно. Вау! Это впечатляет. Теперь они попробуют, кто идет быстрее. Конечно. Конечно, скрут пропульсион. Особенно наглядно выявилось преимущество шнекохода в сравнительной yeah. заезде. 
That, that sounds about right, yeah. Скорость при движении по снежной целине на шнеках с углом спирали 30 градусов составила 18 километров в час. Yeah, that sounds about right. А при угле спирали 45 градусов в Подмосковье скорость его достигла 30 километров в час. Результаты испытаний макета шнекового снегоболотохода позволяют считать, что этот вид движителя является наиболее перспективным для работы в особо труднопроходимых условиях. Возможность использования для таких машин простой гусеничной трансмиссии, простота конструкции шнеков и всей машины в целом являются достоинством шнековых снегоболотоходов. Wow, look at that. With, he's moving without fear, too. That's it? Okay, that's it. Oh, wow. Yeah, that was a very good video. I don't think they're... Let me see. Let me see what he says about this. For conditions where, uh, where even tracked vehicles cannot pass, the development of fundamentally new propulsion system was required. Test report on the prototype of the Auger vehicle. What a simple yet brilliant feat of engineering. I don't speak Russian, but I found this video very interesting and entertaining. I agree with that. A car of the future from the past. USSR has some cool engineering, yeah? Yeah, that's pretty much, that's what it is. I mean, but I don't think, I don't, I don't think, I don't think, right? I, I don't think they, they, they kept the they kept working on that project right i don't i haven't seen anything like that let me see uh no uh let me see no well there's some there's there's certain technologies that are using very similar to that but nothing of such thing Probably for farming. Uh, that's pretty much farming water, but not at the, uh, to this level. It, it mainly st st stay with the USSR, and they never follow up with it. I guess. Well, let me know what you guys see in the comment section below. And I might be wrong here. You guys have to let me know whether I'm wrong on this. Maybe you guys know where they're using it. If you guys know, send me a link. I'll, I'll react to it. In the meantime, guys, I'll see you in the next one.